Եսակային նրանցը մեղ կա, ինչ էր, ինչ էր, անաստված, աստված, ինչու էր արվում այնքան անոր եմ և ահեղ մի կատ, նրանք գիտեին սիրել ու ատել, գիտեին խորհել ու համեմ ատել, խույս տալ ծավերից, դավերից ծպտյալ, ծարավել լույսին արևին ժպտալ, թե անսախման էր նրանց տանջանքը, անձայր էր նույն կան և անրջանքը, ահա և նրանց ծան էր խանցանք, ունեին նաև մեկ ուրի շանցանք, որ ահավոր էր, գիտեք թե որը, Երբ մարդ ոչ մի կերբ չի կարողանում, ընդմիշտ մորանալ մի հիմար անում, իր իսկ անունը եվ ասկանում, իսկ դա անում մեր մի ամբողջ երկրին, ողջ մի ազգ էր դա կրում ու պահում։ Երբ կաղաքակի հտայն եվրոպայում, որ մարդկայնության պութանց նոպայում շատերի համար դարձել էր պեշակ մեզ երկին կան էր հային անվանել ասյական մտնում գիտության մշակ, էլ ճա, էլ կերոն, էլ միակ պալոս, իմա ուսավոր այդ նույն եվրոպան առանց շիկնանքի այն եղերնի դասեր, դասեր նախջիրի, բարբարոսության, իրեն պահելով դերը բոզության։ Այդ նույն եվրոպան նման չեր հապա հարպա ծարը նախում այն թուրկ զինվոլին, որ ծանձրանալով զարելից նարդու կամ թուղ տխաղարուց իր թուրը դեր աղջիկ թե տաղա։ Եվ մնկաբարցի նշտարի տեղակ թուր ներ կատարում կեսարիան պատում։ Ու երկրագնդի այն ծանոտ մասում, որին Հայաստան հայք է ինասում։ Պարավոններից մինչև պոնկարեն իմա ոսմանի թորները բրի։ Վիլհելմ կայսեր հետ ուզեցին կերել դարերով հնչող Հայաստան բարի բոլոր տարվեր, նրա ապագան մշահոտ ներկան և մինչև անգամ անցած դարեր։ Գարուն էր, չեկաց ամար պուլ եկավ երկնակ ամար, ձյուն մաղեց մեր բարձ կլխին, ձյուն մաղեց կլակի պես, կարունա, ձյուն ալ է, գետերը մեր երերման հուսեցին երակի պես, ալունը ճուրը դարը, ձորերը շիրին դարձան, վիհերը գերեզմանով, ջուրը մեր տում նատար է, ամեն կար լուր մահարցան, ամեն տում վարման հնաց, բնավեր հավքենք տարը, ինչքան բար ողջ չմրմուկ, ինչքան երկ ողջ չլալով զուլում էր, զուլում լավով, հրի դեմ սրի հրի լոք մանգախ, լոք բահ ու մարջ, տնավ էր, բնավ էր լաջ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիր նամայացավ, սև հակիր, սև սիրտ մար է, հինավորդ ստող մինք մի աստ չը մերավ, մահացավ, գարունը, ձունը արել, գարունը, ամար եկավ, ձական է ձորում կակավ, 
իսկայը զերկա հետ ձակից, իր պորտկան թոնրի տակից, իր հորից, մորից, յարից, իր բնից ու աշխարից գարունը ձուն արել, ախ ինչպես ոնց մորանալ ար հավիրքն այն որերի, աշխարքում ով մորանա, ջուղ տաչքով թող կորանա, գարնարած հովիվ նախրորդ ետ չէ կան սարձորերից, կես որին է լով երկեր, սարեր հով չեն անում, իմ դարդին դարման անում, հնձորը արդում մորդվեց իր ձերքի սուր մանգավով, խեղջարս էլ ոնց երկեր, կաղվորին հաց եմ բերում, բերանը բաց եմ բերում, ձկնոր սվանացովում չպրգվետ ճարպի կլովով, աղջիկը զուր էր կանչում, իմ ծամթել տամ լողվորչում, երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդունը ման, աղ մնար մեկը գոն է ու կանչեր դել է յաման, Սպես ոնց մորանալ ար հավիրքն այն որերի, աշխարքում ով մորանա, ջուղ տաչքով թող կորանա, ջահերը վար մնացին ժամեր գող եկեղեցում, ժամհարին կախ տվեցին պարանիտ զանգակատա, ջաղացի ծաղում բերո հալրոտաց խեղջ գու արենոտ պատա, մայր ննկավ ծիցը թողաց իր թմպլիկ մանկան բերնում, ծծի տեղ ծից խրելով խեղտեցին մին ու ճարին, ով ծաղիկ հաց էր թխում, խորով վեց թոնրի ծխում, ով հասել ու խտատեղի վարել էր մոմը դեղին, մոմի դեմ իչել էր ծուն էր ու հայցում էր աստացում, որ բաշխի մի լաչ տղա, իր արյանք մոմը մարեց, չավարտած դեղ ես միղան, խոցեցին ու ճնջեցին, հատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, պշրեցին տավին կրակ, վատեցին արյուն արցունք, ներկեցին ձոր ու բարցունք, կանդեցին երկինք մի լուրդ, մորդեցին մի ժողովուրդ, հացարատ մի ողջ ճաշխար, սարքեցին պշրանք նշխարջ, սուրպ նշխարջ, շան բերանում, ուզեցին մեկ հայտ ողնել, այն է թանգարանում, գարունը ձունը արել, իզուր ասուն աղաչեցին, թե բյուրերով հայ խաչեցին, հազարավոր այր ու կանանց անդող ձրքով տեղահանաց կշեցին ուր դեպի դերզոր։ Տասնահինք թիվ, ապրիլի տաս, ահեղ գիշեր, որ բորբ ներկվեց ոչ հարևով այլ մերարի ամբ, ախ բերայի բանքալտի թախ, Ախ գալաթյո երատաճար եկեղեցի, կո դարավոր գմբեթի տակ իրիքնային ժամերգության սուր պահերին, պատարակիչ կոմի տասին չէ, որ երեկ լսում էին հիաց մունքով զոհրապ, սևակ, հետո մեկ տեղ ակմբվելով, բանկալթի այնքան ծանոտ ու սիրելի տնակի մեջ խնդրում էին վարդապետին երկել կրունք կամ խնգի ծար, երկեր չի նարես, չի նարես կերանալ մի, սակայն ինչպես չէ կերանաս, երբ կացինն է բունը տաշում, երբ սղոցն է ճուղ կտմաշում, դե արի եվ կերանալ մի, ինչ մեր դրնեն հերանալ մի, Ախ որ շունը կհերանար, 
Իսկ եթե շուն գայլ ու գազան կամ անխնա սրի կաշում կամ ակսոր են բրնեք շում ամբողջ մի ասկ սասան սասան դարի եվ հերանալ մի ինչ հերու ես մորանալ մի ոնց մորանա եկ մորացիր որ ապրիլյան այն հավոր ու ոչրապարտ լուսաբացին բարբարոսի խուրջդուր ձրջեր սուրպ խորաններ կողոպտեցին։ Հորանները հայ կաճարի, հայ դպրության սուրպ տաճարի, հայ տաճարի ծախկում ծարի բոլոր ոստերն անգտորեն կտրատվեցին։ Սուրպ մատիանից հայ մեղը դու բոլոր նեջեր նա մենավար դարձան մոլի հող մինավար։ Մի գիշերում պոգոտվեցին ու զատվեցին, շեկակ սորի սև պակողոտ չազատվեցին, ոչ մի հանճար, ոչ մի տաղանդ, ոչ մի կանքար, ով որ պոլսում եղերնական այդ գարնան կար, ու ծգվում էր ճանապարը ակսորանքի, ծգվում էր շնա հայ բրգացած դիակների ստորոտով, մի չահատված մանուկների թաղում հայցող բլրի մոտով, մարդիր ուսված հայ մայրելի կոնքերը սուրբ ուզում էին ամոտ նիրենց անապատի պոշով ծացքել, դեղին պոշով ոչ թե պեշով, որ եվ չկար, ինչպես չկար ոչ սրպութ Պատքերներից այսա հազար հուր, բայց եվ իրական նախ ծնորվեցին աչքերը նրա և ապա միտքը, միտքը տիրական։ Վայրի աղմուկի, խոլ աղաղակի, ժխորի տեղակ մի գերեզմանվող լրություն տիրեց նրա հոգու մեջ։ Գլուխը նրա որ մնի երկնային լուսատու էր ծարդ, հիմա պոխարգվեց մի մոլորակի, նույն էր արտակոս, բայց ինչպես, ինչպես, ինչպես էր նույնը, եթե լուսատուն էր լույս չեր տալիս։ Բոլսին մոտիկ շիշլի դաշտում երկու տարի զնդանվեց � բժշկում են, ինչ եմ բուժում, ուղեղի վերկ մթագնաց միտք, որ մնում է թանձր մուժում, ովքեր նրա միտքը պաշտում ու կորուստին դեր չեն հաշտվում, ուղարկում են նրան պարիս։ Տարվա հետքով տարին գնաց, իսկ նա մերաց անթաղ մնաց։ 20 տարի անթաղ մնաց, մի սուրպ դիակ, սուրպ ու միակ։ Ախ վարդապետ մերած դանդախ, մերած թպետ բաց եվ անթաղ, բայց եվ անպուտ մեր սրպություն։ Կարելի էր յատաղանով, ճարթով, խարթով, դավով, անդավ, բնա ջնջել մի ողջ ճանտար, անմարդկային մի լրպություն, և այդ մտքիտ զարհուրելի չխենթանալ չեր կարելի։ Սակայն չարի խոպը դիպավ ժեր կարելի և ժանգոտաց խոպը նրա չդիմացավ։ Դու պարիզյան վիլ ժույվում այդ չի մացար։ 